Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да се приготвите ето тази много красива и вкусна баница с домашни точени кори, охая на масло. Тъй като тази година не можахме да намерим кори, реших да запретна ръкави и да направя тази баница. Сложила съм и късмети. Накрая във видеото ще видите какво ли се падна от тази годишната баница. Много лесно се приготвя, не се пошете, че е с точени кори. Показвам ви стъпка по стъпка как ги точа аз. Вярвам, че и вие ще се справите. Приятно гледане! Сега запрятаме ръкави, за да замесим тестото за тази вкусна баница. За него ще ми трябва 250 мл. прясно мляко, 3 супени лъжици олио, 1 супена лъжица оцет, 1 чайна лъжичка захар, чайна лъжичка сол, 7 грама суха мая, и брашно. Ако използвате прясна мая, сложете 20 грама. Също така може да замесите баницата и с вода. Първо ще сложа млякото да се затопли. Ако използвате вода, тя също трябва да е топла. Чикувам сториш тук. Ще ви изпиша колко брашно съм използвала точно, само за замесването на тестото, тъй като после ще ми трябва и за разточване. Какво стана? Заклещи се първо. А, не може да го караш. Добре. В купата, в която ще меси, изсипвам част от брашното. Е така, на око ще е примерно. По принцип съм си отделила 700 грама. Изсипвам, тук слагам и солта. Разбърквам. Наблюдавам се и млякото, то не трябва да става много топло. Леко хладко трябва да е. Тук се правя кладенче и ще изсипя млякото. При млякото добавям захарта. Маята. Разбърквам за кратко. Само в центъра, където е млякото. Добавям олиото. И оцета. Оцета се добавя, за да може да се точат по-лесно корите. Поне и така знам аз. Може да напишете и вие. Дали е правилно това, което казвам. Добавям си постепенно брашно, докато започне да си отделя тестото от стените на купата. Стане така, като топчета малко по-събрано да е. Ето така. Сега се поръсвам брашно на плота и премествам, за да мога да започна да меся вече тук на масата. Пригъвам към средата. След като спре да лепне, започвам вече да меся. Използвам най-обикновено бяло брашно, което в принцип се ползвам за пики, кексове. Тестото е готово. Ето така трябва да се получи. Вижте колко е еластично. Сега ще го направя на фитил и ще го разделя на 5 части. Ето така, всяка част я правя на топчета. Ще ги премесвам тук топчетите в страни. Върху една подложка ще поръся малко брашно и нареждам. Няма да оставям тестото да втасва. Подреждам ги тук. Ще я оставя около 15-ти на минути, да може да си почини тестото да се подпусне, за да може да се точи по-лесно. Покривам с кърпа, за да не изсъхва. След около половин час започвам вече да точа. Малко повече се забавих, тъй като трябва да преспея Алекс. Започвам да точа, но преди това ще си разтопя маслото, защото изисква време. 130 грама е масло, от което ще използвам. Не знам дали ще използвам цялото, но за всеки случай ще разтопя повече. Вижте ги, топчиците започнали са да втасват. Взимам първата, която сложих. Слагам си брашно. Какво имаш? А, добре. И започвам да точа. Използвам ето такава точилка, която е тънка и дълга. Тя е най-подходяща. Тързина. Да, най-подходяща за точене на кори. Точенето на кори не е толкова сложно. Ще ви покажа как ги правя аз. Първо се разточвам в формата на кръг, завъртам, точвам. Ето така, сега ще поръся малко брашно отгоре. 
Старайте се винаги да има брашно, но все пак не прекалявайте с него. Хващам тестото от единия край, навивам на точилката, не е много стегнато. Ей така, обръщам и разгъвам като леко притискам. Пак от тази страна нагъвам. И така, повтарям много пъти, докато се разточи хубава тънка кора. Това не си не е като кора. Да, това е кора. Не съм точила, може би от две години. Но, както гледам, ще се получат нещата. По принцип, тестото може да се го разделите и на три части, но корите стават много големи и е малко по-трудно. Поне на мен ми е малко по-трудно да ги точа. Ако много ви залепя тестото по самата точилка и не успявате да разточите хубави кори с помощта на брашното, може да сложите царевично нишесте. Много лесно се точи с царевично нишесте. Ами прилича на брашно. Мисля, че е добре кората. Ето вижте как се получи. Много е еластична. Много еластично тесто се е получило. Сега ще намажа с маслото. Приготвила съм си и късметчетата. Аз съм си ги написала на ръка. Щастие, късмет, здраве, пътуване, бебе, мързел, кола, любов, работа, къща, сватба. Това са нашите късметчета. Аз искам сватба! На кой сватба? На мене. На тебе? Сега ще ги овия в алуминия в олио, за да мога да ги сложа вътре в баницата. По принцип, ние предпочитаме да ги слагаме... Ето така си ги надписвам, просто ги прегъваме и в една купичка си ги слагаме и всеки си тегли късметче. Защото много стават мазни, когато ги си заслужа в баницата. Но сега ще ги завия хубаво в алуминия в олио. Нарязала съм се и такива лищета. Може да си ги забиете така с клечки за зави, отгоре да си сложите късметчетата и да си ги нарежете, да си нарежете баницата и на всяко парче отгоре да има късметче. Има много късметчета, виждала съм и в интернет, много дълги така с рими написани. Едно време нямаше такива късметчета, аз изпомням, правихме баницата, баба, баба я правише баницата и слагаше дрян. И така, пъпчиците. И си наричаше просто. Късаше се кончета и с една пъпка, например, за животните. С дряна в кръг правиш едно като венец и така за къщата. Много интересно беше. Намеря ли дран, ще правя друга година с дрян. Не с такива написани късмети. Ето така ги направих. И сега ще сложа, още преди да съм намазала с масло, ще сложа ето тук в самия край и ще прегъна веднъж. Това са късметчетата. И сега вече тук мажа с маслото. Може да мажете и с олио. По-щедро мажа с маслото. Тук съм си отделила сирене 500 грама. Не знам колко ще използвам. Поръслам и сега навивам на фитил. Не е много стегнато. Даже може тази кора да я оставите на някаква голяма кърпа и ето така като направите, като надигате кърпата и се навива на фитил. Дори и с това става. Ето. Готово. По този начин, когато просто надигате в случая подложката, надигам подложката и остава въздух така в баницата. Все пак ще се пече и ще се надуе леко тестото. Сега оставям в една тава, ще ви напиша размерите на тавата и тук отдолу, като започвам да нареждам в средата. Като отново не го правя супер сбито. И продължавам със следващите кори. Готова съм. 
Сега ще я намажа с масло и ще я слагам да се пече. Не съм загряла форната. Когато сложа баницата, тогава ще я включа. Остана ми малко от маслото. Използвах цялото количество сирене от 500 грама. Готово. Слагаме да се пече. Ще я сложа и тогава, както казах, ще включа фурната на 200 градуса с включени горе и долен реотан без вентилатор. Време ще ви кажа след като се изпече. Ето я баницата, изпечена, готова, ухаяща на масло. Изпекох я точно за около 33 минути, като в началото я пекох на 200 градуса. Всъщност през цялото време пекох на 200 градуса, но след като се зачерви хубаво, като хвана злати загар, включих само на долен реотан, тъй като моята фурна споделила съм ви преди, но не догрява добре в долната част. Така я пекох още около 15 на 20 минути и накрая 3-4 минути я сложих директно отдолу във фурната, където е дъното на фурната реално, за да може да е най-близо до реотаните и да се запече хубаво отдолу. След като я изварих, намазах я хубаво с масло, директно маслото го взех от хладилника и така с купчето минах отгоре цялата баница и завих с една кърпа, оставих леко да се да поумекне. Сега е време да я разчупим и да видим какви късмети ще ни се падна тази година от баницата. И от здравейте и от мен. Сега ще... Всеки ще се щупи по едно парче и да видим какво, какво ще се падне. Аз вече щупих и видях тук, че има късмече, затова че това парче си е за мен. Избери се едно парче. Айде малко. Или Алекс, ти ще му избереш едно парче. Добре. Виж какво има вътре, да имаш късмет. Аз тук е така ще проверя. Сега се почва едно ровене. Хубаво ли? Тай да опитам баницата. Баницата е разкошна. Много е мекичка. Много приятен вкус на масло. Ти нещо да кажеш? Много вкусно. Айде, дай да видим на Алекс. По този начин, както завивах късметчетата, въобще не са мазни. Може да пробвате и вие по този начин. Така. Че, какво става? Еми, две парчета трябва да издадеш, значи. Така, на Алекс какво се падна? Любов! О, Алекс! Ема? Отваряй да видим твоето мамо. Мързел! О, мързеланке! Ще почиваш повече тази година. Добре. На мен знаеш какво да се падна? Къща. Не. Сватва. Да. Бебе. Значи, бебе. преди да забременея със Ема, а на нова година ми се падна бебе. Значи... Спирайте, вижу. Имаме бебе. Деца по леглата. Не. Аз пак нямам късмет. Е, как? Няма. О, банани скаш. На мене сватба. Сватба? Еми, ето, виж. Трябва да правим сватба. Пак. <сък> Работа. Давай пак. <сък> Добре. Ема ще търска смет, докато ни хареса яма. <сък> Ако не сте гледали видеото за... от другия ни канал, в който търсим кори за баница, <сък> може да го изгледате, ще оставим линк долу в описанието. Ами това е за днешното видео. Пожелаваме ви Весело посрещане на новата година и може да пишете долу в коментарите какви са вашите късметчета от новогодишната баница. Или пък от коледа около там сте имали баница с късмети. Чао! До скоро! Чао! Чао! Весели празници! Весели празници! И пожелаваме една прекрасна и изпълнена с много и късмет, здраве, 
Ajde poli. Šta si? Ne možeš da. Ćao. Ćao. Ešte mi treba 250 ml pla- plasu. Aleks, tva ti sto. Ne hovo v tvojim sedi. Hop, masoto. Probati da rastočvati s... Aš pokazah točiti ili misiti? Aš zabrah pokazah. Kako piše veče? Kasmet. Kasmet? Harisa li go naj na kraj? Da! Ej, bravo. Kašta še zemljam, mam. Kašta še zemljam, mam.